కట్టమనేని మహేష్ బాబు సినీ నటుడు ఈయన ప్రఖ్యాత నటుడు కట్టమనేని కృష్ణ కుమార్లు పాల నటుడిగా ఎనిమిదికి పైగా సినిమాలు నటించాడు కథానాయకుడిగా ఇరవై ఐదు పైగా చిత్రాలు నటించాడు మొదటి సినిమా రాజకుమారుడితో నిన్న నంది ఉత్తమ నూతన నటుడి పురస్కారం అందుకున్నాడు రెండు వేల మూడులో వచ్చిన నిజం సినిమాకు మొదటిసారిగా నంది ఉత్తమ నటుడు పురస్కారం అందుకున్నాడు తర్వాత రెండు వేల ఐదులో వచ్చిన అతడు రెండు వేల పదకొండులో వచ్చిన దూకుడు రెండు వేల పదిహేనులో వచ్చిన శ్రీమంతుడి చిత్రాలకు కూడా ఉత్తమ నటుడి నంది పురస్కారాలు గెలుచుకున్నాడు సినీ నటి నమ్రతను వివాహం చేసుకున్నాడు మహేష్కి ఒక అన్నయ్య రమేష్ బాబు ఇద్దరు అక్కలు పద్మావతి మంజుల ఒక చెల్లెలు ప్రియదర్శిని కలరు మహేష్ బాబు చిన్నతనంలో తన అమ్మమ్మ ఆయన దుర్గమ్మ కార్యత అక్కడ పెరిగాడు తండ్రి కృష్ణ తన సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ తన పిల్లలకు తగిన సమయం కేటాయించేవాడు మహేష్ బాబు తన నాలుగో ఏట దర్శకుడు దాసరి నారాయణరావు తీసిన నేడా చిత్రం ద్వారా తెలుగు వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యాడు మహేష్ బాబు మద్రాసులో చదివాడు చదువుకుంటున్న సెలవుల్లో తన తండ్రి చిత్రాలతో బాలనట్టుగా నటించేవాడు మహేష్ బాబు సినిమాల నుండి కొంతకాలం విరామం తీసుకుని లయోలా కాలేజ్ నుంచి డిగ్రీ పట్టా పొందాడు బాల నటుడిగా తన తండ్రితో కలిసి ఏడు చిత్రాలు నటించాడు హీరోగా నటించిన తులసితో రాజ్కుమారుడు వంశీ సినిమాలో తనతో కలిసి నటించిన హిందీ నటి మాజీ మిస్ ఇండియా నమ్రతను వివాహం చేసుకున్నాడు వీరి కుమారుడు గౌతమ్ కృష్ణ వీరికి రెండు వేల పన్నెండు జూలై ఇరవై నా కుమార్తె జన్మించింది మహేష్ బాబు తిని సినీ ప్రస్థానాన్ని తన సోదరుడు రమేష్ బాబు నటించిన నీడా చిత్రంలో ఒక చిన్న పాత్రతో మొదలుపెట్టాడు ప్రముఖ దర్శకుడు పూడి రామకృష్ణ మనవి మేరకు పోరాటం సినిమాలో తన తండ్రి కృష్ణకు తమ్ముడిగా నటించాడు ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత టూండి ఈ చిత్రంలో మహేష్ నటన చూసి అతను ఒక కృష్ణ గారి అబ్బాయి అని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయి ఆ అబ్బాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందని కితాబు ఇచ్చాడు ఆయన ఊహించిన విధంగానే బాల నటుడిగా తెలుగు ప్రేక్షకులు మెప్పు పొందినాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో తొలిసారిగా తన తండ్రి దర్శకత్వం వహించిన శంకరావం చిత్రంలో నటించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో విడుదలైన కోదండరామిడి దర్శకత్వం వహించిన పచారావుడి చిత్రంలో అన్నయ్య రమేష్తో కలిసి నటించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో మరలా తన తండ్రి అన్నయ్యలతో కలిసి ముగ్గురు కొడుకులు సినిమాలో నటించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మరోసారి తన తొలి తొలి చిత్ర దర్శకుడు కోటి రామకృష్ణ తీసిన గూడాచారి వన్ వన్ సెవెన్ చిత్రంలో నటించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో విడుదలైన కొడుకు దిద్దిన కాపురం చిత్రంలో మహేష్ తొలిసారి త్రిపాదని త్రిపాది పత్రం చేశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో విడుదలైన బాలచంద్రుడు అన్న తమ్ముడు సినిమాతో బాల నటుడిగా తన తొలిని ముగించాడు మహేష్ బాబు నటన జీవితంలో తన తండ్రి చిత్రాలతో బాల నటుడిగా ఆరంభమైంది ఆ తర్వాత చదువు మీదకు దృష్టి కేంద్రీకరించడం కోసం మహేష్ సినిమాల నుండి విరామం తీసుకున్నాడు డిగ్రీ పూర్తయ్యాక సినిమా రంగానికి వచ్చాడు హీరో మహేష్ తొలి చిత్ర రాజకుమారుడు ఆ తర్వాత వచ్చిన యువరాజు వంశీ చిత్రాలు వ్యాపార పరంగా పెద్ద విజయాన్ని సాధించలేకపోయినా మహేష్ నటకు గుర్తింపు లభించింది రెండు వేల ఒకటిలో సోనాలి బిందరే హీరోయిన్గా కృష్ణ వంశీ దర్శకత్వం వచ్చిన మురారీ చిత్రం మహేష్కు తొలి భారీ విజయాన్ని అందించింది కానీ రెండు వేల రెండు మహేష్కు సంతృప్తి ఇవ్వలేదు ఆ సంవత్సరం విడుదల అయిన టక్కరి దొంగ బాబీ సినిమాలు రెండు పరాజయం పాలయ్యాయి రెండు వేల మూడులో మహేష్కు తను ఎదురు చూస్తున్న విజయం లభించింది కొనసేఖర్ దర్శకత్వంలో విడుదలైన ఒక్కడు చిత్రం రెండు వేల మూడు సంవత్సరానికి అతిపెద్ద హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది భూమిక కథానాయికగా ప్రకాశ్ రాజ్ ప్రతినాయకునిగా తయారైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు అమితంగా ఆకట్టుకుని మహేష్ సిన్ జీవితంలో మహిళరాయిగా నిలిచింది రెండు వేల మూడులోనే విడుదలైన నిజం చిత్రం పరాజయం పాలైనప్పటికీ మహేష్ నటన సర్వత్ర ప్రశంసలు లభించాయి ఈ చిత్రంలో నటనకు మహేష్ ఉత్తమ నటుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నంది పురస్కారాన్ని అందుకున్నాడు రెండు వేల నాలుగులో తమిళనాట విజయవంతమైన న్యూ చిత్రం మహేష్ ముఖ్య పాత్ర అధికారిగా తెలుగులో నానిగా పో నానిగా ప్రారంభించారు మహేష్ నటన విమర్శకు ప్రశంసలు లభించినప్పటికీ ఈ చిత్రం మాత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద పరాజయం పాలైంది అదే ఏడాది విడుదలైన అర్జున్ పరాజయం కానప్పటికీ అంచనాలను అందుకోలేదని చెప్పారు పద్దెనిమిది కోట్ల ఖర్చుతో నిర్మితమైన ఈ చిత్రం ఒక మోస్తారు విజయాన్ని మాత్రమే నమోదు చేసుకుంది మహేష్ తొలి నెలలో సినిమాలు అభిమానులు ఆశించినంత ఆడలేదు పోకరి తర్వాత నిర్మాణమైన సైనికుడు చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైంది తొలి నెలలో మంచి వసూలు రాబట్టినప్పటికీ ఈ చిత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద బోల్తా పడింది ఆ తర్వాత వచ్చిన అతిథి చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్యన విడుదలైంది తొలి నెలల్లో మంచి వసూలు రానప్పటికీ ఈ చిత్రం ఒక మోస్తారు విజయాన్ని మాత్రమే నమోదు చేసింది అనంతరం మూడు సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత భారీ అంచనాలతో విడుదలైన కలేజ భారీ వసూలును సాధించినప్పటికీ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాల వల్ల పెద్దగా విజయం సాధించలేదని చెప్పాలి అనే తర్వాత వచ్చిన దూకుడు చిత్రం మహేష్ కెరీర్లోని ఇంకొక భారీ విజయంగా నిలబడింది అలాగే బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా ప్రేక్షకులు ఆదరాభిమానులతో మంచి విజయం నమోదు చేసుకుంది 
రెండు వేల పదమూడులో దగ్గుపాటి వెంకటేష్ గారు మహేష్ గారు కలిసి నటించిన సీతమ్మ ఒకటి సినిమాల చెట్టు విడుదలైంది శ్రీకాంత్ అడ్డల గారు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు తర్వాత ఆయన సుకుమార్ గారి దర్శకత్వంలో నేను ఒక్కడనే అనే చిత్రాలు నటించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ శ్రీను వైట్ల గారి దర్శకత్వంలో ఆయన నటించిన నాగార్జు చిత్రం విడుదలైంది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో వచ్చిన శ్రీమంతుడు భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్ అడ్డల గారి దర్శకత్వంలో బ్రహ్మోత్సవ చిత్రం నటించారు మహేష్ బాబు గారు మురగదాస్ దర్శకత్వంలో చేసిన స్పైడర్ చిత్రం రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ ని విడుదలైంది ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది కొరటాల శివ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన భారత్ అని నేను చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది అందులో మహేష్ బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా నటించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వంశీపల్లి పల్లి గారి దర్శకత్వంలో మహర్షి చిత్రం నటించారు కథానాయకుడిగా మహేష్ బాబు గారికి ఇది ఇరవై ఐదో చిత్రం ఈ చిత్రం మంచి విజయం అందుకుంది ఆ తర్వాత చిత్రం పదకొండు జనవరి రెండు వేల ఇరవైలో విడుదలయ్యి బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది రెండు వేల పదిలోని మహేష్ బాబు గారు ప్రఖ్యాత సామూహిక సంభాషణ వెబ్సైట్ ఆయన ట్విట్టర్లో సభ్యులైనారు నటుడిగా మహేష్ బాబు వయసు తక్కువే ఆయన ఇతని నటన పటిమకు అది అడ్డంకి కాలేదు చిత్రం చేయపజలతో సంబంధం లేకుండా తొలి చిత్రం నుండి మహేష్ బాబు నటన ప్రశంసనకు వెల్లువెత్తుతూ ఉన్నాయి ఉత్తమ నటుడు నంది నిజం రెండు వేల రెండు ఉత్తమ నూతన నటుడు నంది రాజకుమారుడు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఫిలిం ఫేర్ ఉత్తమ తెలుగు నటుడు ఒక్కడు రెండు వేల రెండు ఉత్తమ నటుడు నంది అతడు రెండు వేల ఐదు ఫిలిం ఫేర్ ఉత్తమ తెలుగు నటుడు అతడు రెండు వేల ఐదు ఫిలిం ఫేర్ ఉత్తమ తెలుగు నటుడు పోకిరే రెండు వేల ఆరు ఉత్తమ నటుడు నంది దూకుడు రెండు వేల పదకొండు ఫిలిం ఫేర్ ఉత్తమ తెలుగు నటుడు దూకుడు రెండు వేల పదకొండు ఫిలిం ఫేర్ ఉత్తమ తెలుగు నటుడు సీతమ్మ రెండు వేల పదమూడు ఉత్తమ నటుడు నంది శ్రీమంతుడు రెండు వేల పదిహేను